ప్రేస్ ద లాడ్ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మనందరి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో ఒక సందేహం వస్తుంది అది మనల్ని ఎంతో బాధిస్తూ ఉంటుంది ఆ సందేహం ఏంటంటే దేవుడు నా పాపాలను క్షమిస్తాడా ఎన్నిసార్లు ఈ ప్రశ్న అడిగినా దీనికి సమాధానం ఎప్పుడు అవును దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు నన్ను నిన్ను ఎంత పెద్ద పాపం చేసినా మనల్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు మన యాభై ఒకటో కీర్తనలో చూసినట్లయితే దేవ నీ కన్నులు ఎదుట నేను పాపం చేశాను అని చెప్పి దావీదు దేవుని ఎదుట తన పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నాడు కప్పుకోవట్లేదు అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే మన పాపాలు కప్పుకోకుండా ఒప్పుకుంటామో ఆయన తప్పకుండా క్షమించే దేవుడు మనపై కృపం చూపించే దేవుడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక చిన్న రాయిని ఒక నదిలో పడేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఒక చిన్న శబ్దం వస్తుంది మునిగిపోతుంది అదే ఒక పెద్ద రాయిని తీసుకువెళ్ళి అదే నదిలో పడేస్తే కొంచెం ఎక్కువ శబ్దం వచ్చి తప్పకుండా మునిగిపోతుంది అదేవిధంగా మనం చిన్న పాపం చేసినా పెద్ద పాపం చేసినా దేవుని ఎదుట ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు దాన్ని క్షమిస్తాడు మనం మీకా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదో వచనంలో చూసినట్లయితే తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడు అయిన నీతో సముడైన దేవుడున్నాడా ఆయన కనికరము చూపుట ఎందు సంతోషించువాడు గనక నిరంతరము కోపించడు ఆయన మరలా మన ఎందు జాలిపడును మన దోషములను అణచివేయును వారి పాపములన్నిటినీ సముద్రపు అగాధముల్లో నివ్వుపడవేతువు ఆయన కృప కనికరము గల దేవుడు మన పట్ల తన కనికరాన్ని చూపించి సముద్రపు అగాధంలో మన పాపాలని పడవేసి దాన్ని ఇంకొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోను అనే దేవుడు ఆయన ఇన్నిసార్లు క్షమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అనేక సార్లు పాపం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆయన ఇకను పాపం చేయకుము అని మనకు చెప్తున్నాడు సో వి షుడ్ సిన్ నో మోర్ ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా ఈ ప్రశ్న మనలో వచ్చిందంటే మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రశ్నను సాతాను మనలో పెట్టాడని మనల్ని డిస్కరేజ్ చేయడానికి ఇటువంటి ప్రశ్నను మనలో పెట్టాడని క్రీస్తుతో నడవకుండా మనం స్లో అయిపోతాం కాబట్టి ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడైతే మనలో వస్తుందో వి షుడ్ డ్రెస్ఇస్ ద డెవిల్ మనం సాతాన్తో చెప్పాలి నా తండ్రి నన్ను క్షమిస్తే నాకు జ్ఞాపకం చేయడానికి నువ్వెవరని మనం డెవిల్ని డిస్కరేజ్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి నుంచి దేవుడు మన జీవితంలో నూతనమైన అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు ప్రార్థించుకున్నాం తండ్రి నీ క్షమాగుణాన్ని బట్టి నీ క్షమించే మనసును బట్టి నీకు స్తోత్రము ఈరోజు ఈ సందేశాన్ని ఎంతమంది విన్నారో వారిని క్షమించి దీవించి మనం వేడుకుంటున్నాం ఏసునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ శామ్యుల్ కర్మోజీ అండ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ టు హెట్ ద బెల్ ఐటెన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్